আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ কোম্পানি আইনের ধারাবাহিক আলোচনার আজকের আঠেরোতম পর্বে আমি অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম খান আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকের আমরা আলোচনা করব কোম্পানির পরিচালকগণের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্বে পরিচালকগণের যোগ্যতা নিয়োগ অপসারণ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ আমরা আলোচনা করেছি তাই আজকের আলোচনা সহজবদ্ধতার জন্য তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্ব দুটি আপনাদের দেখার অনুরোধ করছি প্রাথমিকভাবে কোম্পানির দুইটি কালেকটিভ অর্গান পরিলক্ষিত হয় যথা বোর্ড অব ডিরেক্টরস এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ ঐতিহাসিকভাবে কোম্পানি পরিচালনায় সদস্যগণের সাধারণ মিটিংয়ে গৃহীত বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রাধান্য লাভ করে এবং পরিচালকগণ তা মেনে চলতে বাধ্য থাকেন কোম্পানির প্রতি পরিচালকগণের দায়বদ্ধতা ফিডুসারি প্রকৃতির অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকগণ কোম্পানির ট্রাস্টি বা এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তবে তারা কোম্পানির সাধারণ সদস্য বা ক্রেডিটরগণের এজেন্ট নন একটি কোম্পানির পরিচালক তার সাবসিডারি কোম্পানির প্রতিও ফিডুসারি প্রকৃতির দায়িত্ব পালনে বাধ্য নন কোম্পানি আইনের একশো সাত ধারায় পরিচালকগণের ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিচালকগণ বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সাবসিডারি কোনো কোম্পানির পরিচালকগণ জেনারেল মিটিংয়ে সদস্যগণের সম্মতি ব্যতীত কোম্পানির গৃহীত কোনো উদ্যোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং কোম্পানির কোনো পরিচালকের ঋণ মৌকুফ করতে পারবেন না কোম্পানির পরিচালকগণের কার্যক্রম সদস্যগণের স্বার্থের পরিপন্থী হলে সদস্যগণ স্পেশাল রেজুলেশনের মাধ্যমে আর্টিকেল সংশোধন করে পরিচালকগণের ক্ষমতা হ্রাস করতে পারেন এমনকি পরিচালকগণকে অপসারণ করতে পারেন পরিচালকগণের দায়িত্বকে প্রধানত দুইটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় যথা ডিউটি অব লয়ালটি এবং ডিউটি অফ কেয়ার ডিউটি অফ লয়ালটির আলোচনায় শুরুতেই আসে এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ হতে বিরত থাকা কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে বর্ণিত ক্ষমতার মধ্যে কোম্পানির পরিচালকগণ প্রপার উদ্দেশ্যে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন ইমপ্রপার উদ্দেশ্যে পরিচালকগণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না যেমন মেলাফাইডি ইন্টেনশন নিয়ে কোম্পানির সদস্যগণের কিংবা কয়েকজন সদস্যের মেজরিটি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার অ্যালটমেন্ট করা হলে তা মেলাফাইডি ইন্টেনশনের কারণে বৈধ হবে না দ্বিতীয়ত এক্সারসাইজ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজমেন্ট একজন পরিচালক বোর্ডের অন্য সদস্যগণের সিদ্ধান্তের নিকট ব্লাইন্ডলি নিজের মত সমর্পণ করবেন না এজন্য প্রয়োজন ফ্যাক্টস সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি সঠিক জ্ঞান এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি তবে কমপ্লেক্স টেকনিক্যাল ইস্যু যেমন আইনগত বিষয় সহ অন্যান্য টেকনিক্যাল বিষয়ে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায় এবং দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিচালকগণের এই অবলিগেশন কোম্পানির পরিচালকগণের ক্ষমতা ডেলিগেশনের অথরিটিকে সীমিত করে তবে কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে পরিচালকগণের ক্ষমতা ডেলিগেশনের স্বল্প পরিসরে ডেলিগেশনের অনুমতি থাকতে পারে তবে ক্ষমতা ডেলিগেশনের পর প্রপার মনিটরিংয়ের অভাবে যদি পাওয়ার মিসইউজ হয় সেক্ষেত্রে পরিচালকগণ দায় এড়াতে পারেন না এছাড়া কোম্পানির বোর্ডে কোনো নমিনি ডাইরেক্টর অ্যাপয়েন্টেড হলে তিনি সিও ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাজমেন্ট এক্সারসাইজ সাপেক্ষে মতামত প্রদান করবেন তিনি কখনোই ব্লাইন্ডলি তার নিয়োগকারী শেয়ারহোল্ডারের সিদ্ধান্ত নির্দেশনা ইমপ্লিমেন্ট করবেন না তৃতীয়ত কোম্পানির সাকসেস প্রমোট করা পরিচালকগণ আইনের আওতায় সদ্বিশ্বাসে কোম্পানির বেস্ট ইন্টারেস্ট রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে লং টার্ম কনসিকুয়েন্স লক্ষ্য করবেন এমপ্লয়গণের অধিকার নিশ্চিত করবেন কোম্পানির কাস্টমার স্টেক হোল্ডার সহ সকলের সহিত ব্যবসায়িক সুসম্পর্ক বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকবেন কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় কমিউনিটি বা এনভায়রনমেন্টের উপরে কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কিনা সেদিকে সজাগ থাকবেন এবং সর্বোপরি কোম্পানির সাধারণ সদস্যগণের মাঝে ফেয়ারনেস এনশিওর করবেন চতুর্থত পরিচালকগণ কোম্পানির সহিত কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টে জড়িত হবেন না কোনো কর্পোরেট অপরচুনিটি পরিচালকগণ পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে গ্রহণ করবেন না অর্থাৎ কোনো বিজনেস অপরচুনিটি যা কোম্পানি আর্থিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম এবং কোম্পানির লাইন অফ বিজনেসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এরূপ কোনো বিজনেস অপরচুনিটি কোম্পানির পরিচালকগণ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করবেন না মনে রাখতে হবে জাজেস আর নট বিজনেস এক্সপার্টস আইনের লঙ্ঘন কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বা ফ্রাডুলেন্টলি কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে আদালত সচরাচর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে ইন্টারফেয়ার করেন না এ প্রসঙ্গে একটি আমেরিকান মামলার ঘটনা আমরা আলোচনা করতে পারি একটি কোম্পানি প্রফেশনাল বেসবল গেম আয়োজনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল এবং তারা মাঠে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে রাতের বেলা খেলার আয়োজন করা হতো এবং প্রচুর সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতির কারণে কোম্পানি প্রত্যাশিত সাফল্য প্রফিট অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তীতে পরিচালকগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন রাতের বেলা খেলা আয়োজন প্রতিবেশীগণের প্রতি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তাই প্রতিবেশীগণের প্রতি নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনা করে পরিচালকগণ রাতের বেলা বেসবল গেম আয়োজনের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকেন এবং দিনের বেলায় বেসবল আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঘটনাক্রমে দিনের বেলায় খেলার আয়োজনের কারণে দর্শকগণের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় কোম্পানি লসের শিকার হয় জনৈক্য সদস্য আদালতে স্মরণাপন্ন হন এবং রাতের বেলা খেলা আয়োজনের জন্য পরিচালকগণের প্রতি নির্দেশনা চান কিন্তু আদালত সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় কোম্পানির পরিচালকগণের এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে কোনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আইনের লঙ্ঘন কিংবা কোনো প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য ইম্প্রপার উদ্দেশ্য খুঁজে পাননি তাই এক্ষেত্রে ইন্টারফেয়ার করার পরিচালকগণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়ার কোনো জাস্টিফিকেশন আদালত খুঁজে পাননি প্রিয় দর্শক আজকের আলোচনার শুরুতে আমরা বলেছি পরিচালকগণের দায়িত্বকে প্রধানত দুইটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় যথা ডিউটি অফ কেয়ার এবং ডিউটি অফ লয়ালটি আজকের পর্বে আমরা ডিউটি অফ লয়ালটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব ডিউটি অফ কেয়ার সম্পর্কে আজকের পর্ব সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কিংবা যে কোনো আইনি জিজ্ঞাসা স্ক্রিনে প্রদর্শিত ইমেলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সকলের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ